안녕하세요. 백스 살롱의 최승사입니다. 오늘은 오랜만에 비트코인을 중심으로 한 가상화폐에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 가상화폐 비트코인이 새로운 국면으로 접어든 듯 합니다. 제가 가상화폐에 대해서 처음 말씀드릴 때에 처음 주식이 활성화되었을 때 주식을 한 사람과 안한 사람의 부의 차이가 크게 발생한 것처럼 비트코인 가상화폐의 경우에도 접근을 한 사람과 그렇지 못한 사람 사이에 부의 균형이 많이 달라질 수도 있다 라는 말씀을 드렸고 그 이후로 중국을 비롯한 우리 정부도 마찬가지로 대대적인 가상화폐 불법화 내지는 억제 정책을 통해서 가상화폐가 무너지는 것을 보고 또그 가상화폐가 단기간에 10배, 100배, 1000배까지 상승하는 것을 보고 이것은 투자라기보다는 투기 내지는 사기다. 그렇기 때문에 관찰 목적이 아닌 투자의 목적으로는 뛰어들지 않겠다. 이런 말씀을 드린 적이 있습니다. 하지만 그러한 국면이 지금 많이 바뀌고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 지난 9월 25일 우리나라의 가상화폐 시장이 코인은 코빗, 빗썸, 업비트 이러한 4개 거래소를 필두로 해서 ISMS라고 해서 Information Security Management System, 정보보안 관리 시스템이라고 하여 현금 거래는 되지 않지만 가상화폐 간 거래는 가능하도록 한 24개의 업체와 앞에서 말씀드린 4개의 업체, 28개 업체만 정식 등록 업체로 인가된 이후 다시 미국 정권시장에서 현지시간 10월 19일 우리나라 시간으로 10월 20일에 비트코인 선물 ETF로 상장을 하게 되었습니다. 미국 선물 시장에서 ETF로 상장이 된다는 것은 그만큼 지위를 인정하였다는 의미가 될수 있습니다. 또 우리나라에서도 내년부터는 가상화폐에 대한 과세에 들어간다고 합니다. 이러한 모든 것들을 살펴볼 때에 비트코인을 비롯한 가상화폐가 실질적인 제조 목적이나 실생활에 필요한 자산은 아니지만 거래의 수단으로 화폐와 같은 기능을 할수 있게 된 기반이 다져진 셈이라고 보입니다. 제가 쭉 말씀드린 바와 같이 가상화폐는 정부에서 불법화하지 않는 이상은 결코 사라지지는 않을 것이다. 다만 정부의 억제 정책이 있을 때에는 활성도가 가라앉게 될 것이고 그 시기를 지나가게 되면 다시 투자의 붐을 발생하게 될 것이다. 이런 말씀을 드린 적이 있습니다. 오늘 제가 가상화폐에 대한 말씀을 갑자기 드리게 된 것도 이 가상화폐는 투기 혹은 사기다 라고 말씀을 드린 적이 있고 또 국가에서 불법화하게 되면 은 자산가치 제로화 될 것이다 이렇게 말씀을 드렸었습니다. 하지만 현금이라는 유가증권이 그렇듯이 실물 자산을 유통시킬 때에 거래수단으로 쓰이는 것은 오직 국가가 그 화폐에 대해서 권위를 인정하였기 때문에 힘을 가지게 되는 것처럼 이 가상화폐도 국가가 거래의 수단으로서의 지위를 인정하고 있는 추세이고 또 적극적인 방안으로 과세에 돌입했다는 이러한 점들을 볼 때에 처음 활성화될 때의 주식과 마찬가지로 가상화폐의 활성화도 예측할 수 있는 부분이 아닐까 하는 생각을 하게 되었고 
이러한 사실을 저의 유튜브를 구독하시는 분들에게 전달해 드리는 것이 필요하다는 생각으로 이 동영상을 찍게 되었습니다. 그리고 가상화폐는 주로 비트코인을 중심으로 해야 하지 않겠나 하는 생각을 합니다. 비트코인은 향후 100년 동안 2100만 개에 한정하여 발행을 한다고 합니다. 어떤 자산이 수량은 일정한데 수요가 확장되게 되면 그 가치는 올라가게 되어 있는 것이 수요 공급의 가격 결정의 원리입니다. 이렇게 볼 때에 비트코인의 가격이 현재 7,000원까지에 도달하고 있는데 차후 2억, 3억, 혹자는 10억까지 올라갈 것이라고 하는 경우도 있는데 그렇게 되지 말라는 법은 없다는 생각을 해보게 되었습니다. 이제 가상화폐 그 중에서도 비트코인은 투기와 사기의 수단이 아니라 미 정시에서도 합법화되고 있기 때문에 여기에 대한 생각을 수정을 해야 할 필요가 있다. 그렇게 해서 이 사실을 전달하기 위해서 동영상을 찍게 된 것입니다. 그렇기 때문에 비트코인이 더 이상은 투기, 사기의 수단이 아니라 투자의 수단이 될수 있다는 측면으로 바라보아야 되지 않을까 하는 것이 제 생각임을 말씀드리게 되었습니다. 그렇다고 해서 제가 빚을 내어서라도 가상화폐의 투자에 적극 뛰어들겠다는 뜻은 아니니 각자의 판단으로 하시기 바랍니다. 그럼 빗썸의 화면을 보면서 추가적인 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 지금 보고 계신 화면은 가상화폐 거래소인 빗썸 사이트입니다. 화면을 내려보도록 하겠습니다. 현재 가상화폐의 가격이 나오고 있습니다. 비트코인은 7,373만 8천원입니다. 시시각각 가격이 변하고 있습니다. 그 다음에 이더리움은 517만 8천원입니다. 리퍼은 1,304원입니다. 저는 주로 비트코인과 이더리움과 리플 정도만 보고 있습니다. 가상화폐의 수는 아주 많지만 대표적인 가상화폐는 이세 가지가 아닌가 그렇게 보고 있습니다. 그 중에서도 비트코인은 가장 중요한 가상화폐로서 지금까지도 그랬고 앞으로도 가상화폐 시장의 주도주가 되어서 이끌어 나갈 종목이라고 봅니다. 지금부터는 비트코인의 가격이 어떻게 변해왔는지 차트를 보면서 알아보도록 하겠습니다. 이것이 비트코인의 가격 변화 차트입니다. 그 화면을 조금 더 줄여보도록 하겠습니다. 비트코인이 이때만 하더라도 1128만원대였군요. 쭉 가다가 2020년 12월 13일에 이르러서 상승을 하기 시작합니다. 제 기억으로 상승세의 호재는 앨런 머스크와 같은 사람들이 테슬라 자동차의 결제 수단으로서 비트코인을 승인하겠다 하는 그런 사실들이 이렇게 가격을 올렸던 것으로 기억이 납니다. 또 가상화폐를 안전자산으로 보고 투자를 했다거나 어떤 호재가 있어서 올랐을 것이라고 봅니다. 그렇게 쭉 오르다가 4월 중순경에 이르러서 최고점에 이르게 됩니다. 최고점의 가격이 8,100만원대였습니다. 여기에서 이제 하락 국면에 접어들기 시작합니다. 처음 하락이 시작이 된 것은 중국 정부가 가상화폐에 대한 제재를 가하기 시작하면서였던 것으로 기억합니다. 이렇게 급락을 하고 다시 그 반발로 상승을 하였지만 다시 하락 국면으로 접어들어서 7월 20일경에 상승 이후에 가장 최저점에 이르게 됩니다. 이렇게 하락 국면에 일어났던 일들을 보면 중국 정부에서 가상화폐에 대한 적극적인 제재가 있었습니다. 거의 불법화 수준에 이르는 제재였습니다. 그리고 우리나라에서도 9월 25일을 기점으로 해서 일정한 자격을 갖춘 거래소만 시장에서 거래를 할수 있도록 하겠다는 
정책이 나왔던 시점이기도 합니다. 그렇게 해서 쭉 하락을 하다가 3,500만원대에서 최저점을 형성을 하고 그러니까 이 8,100에서 3,500까지 떨어졌으니까 4,600만원 정도가 하락을 한 셈입니다. 반동강이 더난 셈이죠. 그리고 다시 7월 21일 기점으로 해서 상승을 하기 시작합니다. 쭉 상승을 합니다. 아마 여기에서 시장 정비를 해 나가면서 다시 투자 심리가 발동한 것이 아닌가 그렇게 판단이 됩니다. 그러다가 9월 25일에 다가오면서 거래소들이 폐쇄될 것에 대한 두려움으로 조정 내지는 하락 국면으로 접어들었다가 9월 25일 날 가상화폐 시장 안정화 정책이 시행되고 나서 다시 상승을 시작하게 됩니다. 이 시점에서 미국의 정시에서 비트코인이 선물 ETF로 승인이 나서 거래가 되는 일이 발생하게 되었습니다. 또 남미의 일부 국가에서는 정식 화폐로 통용시킨다는 호재 또 우리나라 시장에서 거래소가 안정화되면서 내년부터는 가상화폐에 대한 합법화된다는 그런 의미를 포함하고 있는 과세에 대한 정책이 나오고 있고 각국에서도 그러한 과세 정책으로 돌입하고 있다는 측면에서 가상화폐가 거래 수단으로서 인정을 받고 있는 점과 코로나 국면에서 급격히 증가하고 있는 화폐량에 따라서 물가가 상승하고 주식 시장이 불안정해짐에 따라서 안전자산이라고 알려지고 있는 가상화폐 그 중에서도 비트코인에 대한 투자자들의 심리가 살아난 것이 가장 큰 원인이 아닌가 생각됩니다. 이렇게 쭉 상승 국면을 맞이하여 8,100만원 그러니까 전고점보다 더 높은 가격을 형성을 하기도 하였습니다. 그러다가 다시 그러한 호재들이 이미 밝혀진 호재이고 힘을 잃어가는 시기가 되었기 때문에 하락 내지는 조정 국면에 접어들게 되었습니다. 하지만 이전처럼 급격한 하락의 증후는 보이고 있지 않습니다. 약간의 하락 국면에서 상승 하락을 반복하면서 일정한 수준을 이어가고 있는 그런 상황으로 보입니다. 이런 상황은 급락이나 급상승을 앞두고 있는 국면이기도 합니다. 왜냐하면 시장의 상황이 불안정하고 지금 당장 급락을 한다든지 상승을 한다 해도 이상할 것이 없는 그런 시장 상황에서 조정을 쭉 이어나가고 있다는 것은 상승이든 하락이든 그 힘을 응축시키고 있는 것으로 보입니다. 그래서 그 힘이 어느 시점을 기점으로 해서 폭발을 할 때는 상방이든 하방이든 크게 움직일 시기가 오지 않을까 판단이 됩니다. 제 생각으로는 하방보다는 상방으로 올라갈 가능성이 더 크게 열려 있다고 봅니다. 왜냐하면 모든 시장 상황들이 가상화폐에 조금 더 우호적인 입장으로 흘러가고 있지 않은가 또 중국의 동계올림픽이 끝나는 시점이 되면 은 중국에서도 가상화폐에 대한 제재가 지금까지와는 다르게 약화될 가능성도 있지 않을까 이런 생각도 해보게 됩니다. 그렇다면 은 상방으로 치고 올라갈 가능성이 하방으로 떨어질 가능성보다 크다 제 나름대로는 그렇게 판단하고 있습니다. 또 사람들이 코로나 국면에서 가상화폐 특히 비트코인에 대해서 안전자산으로 생각하고 있다는 것도 상상의 가능성을 크게 만드는 이유입니다. 어떤 사람들은 비트코인이 1억은 간다 아니다 2억 간다 심지어는 10억이 갈 것이다 이렇게 말하는 사람들도 있습니다. 거기에 대한 가능성은 전혀 없다고 볼 수는 없는 것입니다. 왜냐하면 비트코인이라는 것은 향후 100년간 2100만개만 채굴이 가능하도록 되어 있기 때문입니다. 
시장의 기본 원리가 수요 공급에 따른 가격의 결정입니다. 공급이 일정하다는 측면에서 수요가 폭발적으로 증가하게 되면 가격도 폭발적으로 오르는 것이 당연한 것입니다. 주식시장이 처음 시작되었을 때왜 믿지 못할 주식을 하는지 주식을 하는 사람은 주식쟁이라고 해서 거의 도박자 비슷한 취급을 하면서 비하했던 시절이 있었습니다. 하지만 그때 주식을 잘 활용한 사람들은 큰 부자가 되었고 주식에 다가가지 못한 사람들은 월급 받고 저축하고 하는 형태로 중산층까지는 불을 이룰 수 있었지만 더큰 발전은 가져오지 못했던 것을 알고 있습니다. 이처럼 비트코인을 위시한 가상화폐 시장도 그럴 가능성이 없다고 할 수는 없습니다. 가상화폐가 불법화되지 않는 이상은 사라지지는 않을 것이다. 그리고 지금과 같은 화폐가 급증한 이런 상황에서는 안전자산으로서 더 가격이 올라갈 가능성이 큰 것이 사실이기도 한 것으로 보입니다. 주식 투자에서 소외되는 것처럼 가상화폐 투자에서도 소외된다는 것은 또 하나의 기회를 잃는 일인지도 모릅니다. 그래서 가상화폐에 대해서 바뀐 시장에 따라서 제 생각을 말씀드리고 싶어서 동영상을 만들었습니다. 그렇다고 해서 제가 가상화폐에 적극적으로 투자를 하겠다 그런 의미는 아닙니다. 각자의 판단과 공부를 통해서 투자 여부를 결정하시고 너무 무리한 투자는 하시지 않기를 권합니다. 지금 비트코인은 미국 선물 ETF 시장에 상장이 되는 등의 호재로 인해서 8,100만원대까지 상승을 하였다가 하락을 하면서 조정 국면을 맞고 있습니다. 이런 시점에 종전의 최고점이던 이 시점에서 하락은 급락이었습니다. 다시 반등을 하였지만 이 시점에서 다시 급락을 하였습니다. 하지만 지금은 급락이 아닌 약간의 하락 후에 수평의 조정 국면을 이어가고 있습니다. 당분간은 이 추세가 어느 정도 계속될 것으로 봅니다. 왜냐하면 시장에 커다란 악재가 나타나지 않고 이러한 호재들이 그 효력을 이런 상태에서 약간의 하락 후에 조정 국면을 이어가고 있기 때문에 이러한 호재들이 근본적으로 사라지지 않는 이상은 시장에 과도한 화폐가 유통되는 등의 물가 상승의 요인이 크고 또 비트코인 가상화폐가 안전자산이라는 인식이 커지고 있기 때문에 조정 국면을 이어가다가 어느 순간에는 압축된 응집력으로 급상승하거나 급하락할 것으로 봅니다. 제 판단으로는 급하락보다는 급상승 쪽으로 흘러갈 가능성이 크다 이렇게 보고 있습니다. 혹자들은 이 비트코인의 경우에 1억은 물론 2억 3억 심지어는 10억까지 상승할 가능성이 크다 이렇게 보는 사람도 꽤 있습니다. 국제적으로도 합법화 되어 가고 있는 그런 상황이고 또 일부 국가에서는 정식으로 자국의 화폐 수단으로 성인을 하였다는 것과 중국에서 지금 가상화폐를 억제를 하고 있는 이유는 중국이 발행하는 전자화폐를 동계올림픽 기간 동안에 국제적으로 유통시키겠다는 그런 의도가 숨어 있는데 그러한 시점이 지나고 나면 다시 중국에서 가상화폐에 대한 제재가 완화될 가능성도 크다고 봅니다. 정부에서 발행하는 전자화폐와 가상화폐 비트코인과는 근본적으로 차이점이 있습니다. 왜냐하면 정부에서 발행하는 전자화폐라는 것은 불법적인 사용을 금하기 위해서 유통정보가 밝혀질 것이기 때문입니다. 하지만 가상화폐인 비트코인은 그 거래의 비밀성으로 인해서 지하경제에서 주로 사용될 가능성이 크기 때문에 정부에서 발행하는 전자화폐와는 그런 점에서 차이가 있는 것입니다. 그런 것들이 중국에서 완전 불법화될 것이다 
이렇게 보기도 어려울 것입니다. 이런 모든 점들을 감안해 본다면 이러한 조정 국면을 거쳐서 상승할 가능성이 하락할 가능성보다 크다고 보는 것입니다. 각자의 판단임은 물론입니다. 단지 제 생각을 말씀드린 부분입니다. 지금까지 투기수단이라거나 사기수단의 측면으로만 강하게 보았던 가상화폐에 대한 저희 관점이 미국 정시 선물 ETF 상장이라든지 우리나라의 과세 방침, 각국의 가상화폐에 대한 태도 등의 시장 환경이 바뀜에 따라 저의 관점도 바뀐 것을 말씀드리고 그러한 부분에서 새로운 관점으로 가상화폐 시장을 보아야 되지 않느냐 하는 생각으로 급히 이 동영상을 만들게 되었습니다. 잘 판단하셔서 좋은 투자 하시기를 바랍니다. 지금까지 들어주셔서 감사합니다.